Дайте да я теки ми на канал на YouTube Affinite Link, да тасмо да то фокусоваме тек Dynamic Host Configuration Protocol, па си профундувам Ether Channel. Кю протокол бън то мундур дзонја на адресаве IP на паисите риете да функционон на риетин IP вокатер. Што да тасот, ju vësi administrator jeti nuk do të argjon një kohën tuaj duke konfigura adresat IP për shdo pajisit të rjeti, por do jetë vetë Dynamic Host Configuration Protocol versioni 4, pra dhe të për versioni 4. Në qëftë si flasim për rjetit shtëpjake apo në zyrat të vogla, nuk është e vështirë të realizohet konfigurimi me adresa IP për gjdo pajisit të rjeti, por në qoftës e të flasim për rjete në të cilët të kemi qindra apo mira pajisje, atëherë që është janë dërlikohet. Ndaj, në këtë material, ne do të fokusohemi pikërrisht në shpigimi e vetë DHCP-s versionit 4, ku do të të regujem se si operon kjo protokoll në rjetet small dhe medium dhe gjithashtu do të merimi me konfigurimin e routerit si një server DHCP v4 dhe pas të do të konfigurojmë këtë edhe si klient. Që do të thotë, vetë Dynamic Host Configuration protokoll duke qënë se bënd të mundur dhe një në adresave IP v4 dhe informacioneve të të tjera përsa i përket rjetit në mënyrë dinamike, atë herë, dhe duke qënë se klientet desktop zakonisht janë një fundore të rjetit, dhëtë së për versionit 4, është një version shumë i përdoshëm dhe vënd të mundur menajimin e kohës për administratorët e rjetit. Një server DHCP4 mund të ndërtohet dhe të konfigurohet shumë thjesht për menajimin e rjetit. Me gjitha të, në lokacionet të vogla, pra small branches, apo në rjetit small office home office, është e rëndësishme dhe nevojshme të konfigurohet një router Cisco në mënyrë të tjilë që të ofrojë shërbimet e Dynamic Host Configuration Protocol pa pasur nevojën e një serveri DHCPV4, sepse vetë serverat janë të kushtushëm. Ndaj, software Cisco iOS supportojë në një opcion i cili funksionon si një server DHCP versionit 4 në routera. Këto servera, që përbëjnë, i japin në mënyrë dinamika adresa e PV4, i huazojnë për një farkohe këto adresa pa isjeve dhe këto adresa i merë nga një përbëjnë grumbull adreshat e cila quhet pull dhe këto adresa i jep për një kohë të përcaktuar në vetë server ose dhe përsa ka nevoj klienti për këtë adres. Klientet e marrin informacionin nga serveri për një kohë të përcaktuar. Administratorët i konfigurojnë këto serva DHCP4 dhe gjithashtu vendosin dhe kohën e huamaris të adreses IP dhe këtë kohë mund të konfigurojnë për intervalet të ndryshme. Zakonisht huazimi i një adres IP V4 mund të shkoj dhe nga 24 orë dhe në disa java për më shumë. Në momentin që kjo hua marja e adresës IP përfundon, klienti duhet të kërkoj për një adres tjetër. Ka rastë kur klientet mund të jepet përsëri e një të adres për të sako që kjo adres nuk meret nga pajisit e tjera. Në këto figur vjetre që kemi, 
një server dhe një klient. Êshtë shpiguar tjesht topologia client server dhe se si realizohet komunikimi mes një servi DHCP4 dhe një klienti DHCP4. Që do thot, procesi i huamarjes për një IP adres nga server i DHCP4 fillon në momenti ku klienti i dërgo një mesaj kërkese për adres IPv4 serveri. Dhe në momenti që kjo server e merë këtë mesaj, atëher a i i përgjigjet të klientit me adresin IPv4 për kartëse të cilët i ofron, ma di mund të ofroj edhe informacionit të tjera përsa i përket rjedhë, që mund të ketë edhe dë nësa. Si shambu. Të shmë, vetë dëhëtë pëv4 funksionon në modelin klient servës, ishtë regatet e në figurë. Kur klienti komunikon me servin dëhëtë pëv4, servë i përcakton një adres IPv4 klientit dhe ndërko ja hua zonra, ja ja e për një farkohe këta adres IP. Klienti lidhet me rjetin dhe në momentin që Pra, klienti e ka marrë të adres IP, a i tërë a i është funksional në rjet, pra, realizon komunikimet në rjet, deri sa i mbaro hua dhënja e adreses IP. Klienti duhet të kontaktoj në mënyrë periodike servri për arsujet të kost gjatje së hua marrës së kësaj adres IP. Mekanizmi i hua marrës siguron që klienti i cili ljargohet apo nuk është më mund të bëhet power off pra të mos e mbaj këtë adres IP përsa ko që ati nuk i duhet. Në momentin që mbaron hua dhënja e adreses IP, dëhët së për servers e rëmerë këtë adres IP dhe e këthen në pullin për të bërë të mundur që të rinpërdorit nëse është e nevojshme. Dhe kjo mund të rinpërdorit përsuri nga i njëjt i klient, në që fëta i lidhë në rjetë dhe kjo adres IP nuk është marë, ose mund të jafroj klientëve tjera. Që dhe thotë, Tashmë do të kalojmë në disa hapat të cilët quet hapat e marje së huazimit të adrese pi nga servi. Dhe janë pikërish 4 hapa, që dhe do të analizojmë hapat me rrat. Sepse në momentin që klienti bëhet burt, pra ndiset, ose i bashkojt një rjeti të ri, a i fillon me proceset e marje së adreses IP. Kërë procesi i parë është procesi i zbulimit të një servi cili mund të ofroj shërbimin të atës për vëkater. Dhe është pikurisht mesajit dhe atës për discover. Që dhe thot, klienti starton procesin duke përdoru një mesaj dhe atës për discover i cili dërgojt në formën bret broadcast dhe mesajji përban mak adresën e pajisjes, praj klientit, në mënyrë të tjilë që të zbuloj servra të mundshëm që ofrojnë shërbimin të të për versionit 4. Dhe përsa ko që klienti nuk ka një adres IPv4 në momentin që bëhet buta apo i bashkojt rjetit, a i përdor adresat broadcast të shtresës së dytë dhe të tretë në mënyrë të tjilë që këtë komunikoj me serverin. Që që të regot e dhe në këtë figurë, ku që limi i mesajsh dhe të bëtë discover, është pikurisht të gjej një server dhe të pëtë versionit 4 që ndodhet në rjetë. Pra, ma të dhe të për request, klienti duket si kur kërkon nga të në rjetë për një server i cili t'i ofroja t'i një adres IPv4. Dhe në momenti që dërgojt kjo mesaj, kalohet në hapin e dytë i cili është hapit tashmë 
që shënjohet nga vetë servri dhe është procesi i dëhët të për ofër. Sepse, në momenti kur që një server dhe të për besojt 4 e merë mesajin dhe të për discover, a i tashmë është në gjendje t'i ofroj një adres IPv4 klientit për një kohë të caktura, pra t'i apë një hua dhënje. Server gjithashtu kryon në një RP entry i cili konsiston në mak adresat e klienteve të cilët kërkojnë adresa IP nga servri që dhe thot kryon të ashmo një tabel për mbajtin informacioni dhe servri dhe të për katër dërgon mesajin dhe të për ofër drejt kërkesës së klientit që dhe thot a i thot që po Unë jam një server DHCP4 dhe unë mund të të afroj një adres IP. Në momenti që tashmë vetë klienti e merë mesajin DHCP ofër nga serveri, a i këthenj e një mesaj tjetër i cili që dhe DHCP request. Ki mesaj përdoret për dy qëllime. Mund të qëllimi parë është të huazoj një adres IP dhe që limitit është më për të bërë rinovim të adreses IP në rastin kur po i mbaron në koha e marjës së adreses IP. Në momentin kur përdoret si hapin e parë pra për të marjë një adres IP, dhëtë të për request, shërben si një banjën, pra një lidje me servrin i cili shikon të gjithë parametra që i aprohet nga servrin dhe në momenti që pranon ofertën e këti servrin i mohon të gjitha shërbime që mund të aprohen nga servret e tjerë. Disa rjetë të enterprise-ve të dyshë mund të përdorin disa servera dhe mesajit dëhët se për request i dërgojt në form broadcast në mënyrë të tjetë që të ofëroj të informoj të ashtë më servet e tjerë se unë po pranoj një ofert nga një server dhe pikërishtë e dhe informacionet e servet nga ku merë i këtë kërkes që të thot a i analizon ofertat duke i analizuar ofertat dhe që mund t'i vinë nga servat të dryshëm dhe informacionet që merë nga këto servera, sepse thash servit dhe të përkatër nuk është atë nësi ofron vetëm adresin IP, por mund t'i afrojit dhe informacionet të tjera përsa i përket rjeti që në rastin mund t'i afrojit përshëm edhe informacion vë adresin IP dhe nësë, a dhe e shërbën, a i e pranon këto ofert, pra i dërgon mesajin dhe të për request servrit dhe këtë e tërgon dhe në form broadcast duke informuar servrit e tjerë që unë po pranoj ofertën e këti servrit sepse më fron këtë dhe shërbimesh dhe hapi i fundit përstaj është hapi i dhe cili dërgojt mesaj nga dhe të të servrit që të thot, në momentin që meret mesaj i dhe të të për request servrit filon dhe verifikon edhe një herë informacionit mbi vuadhonjen e adreses IP ma të një pingu që realizot me Internet Control Message Protocol tek adresat për të siguruar që adresat që kjo po ofron nuk po përdoret nga pajset e tjera dhe kryon të shmë një RP ku vendos adresen IP që po ja fron klientit dhe i dërgon me klientit asmë një mesë shash i cili që hëtë dëhët të për acknowledgement. Ma të këtë mesaj është si një mesaj i cili duplikon atë mesajin dëhët të për ofër përbesh ndryshimit nga 
fusha e cila përmban këj mesajji, sepse në momenti që klienti e merë këtë mesajji dhe hëtë së për acknowledgement, a e logon informacionit konfiguruse dhe mund të performoj një ARK për lukap për adresën të cilët i është fruar nga servi. Dhe në qofë se nuk merë një reply për këtë ARP, atëherë klienti e din që adresa IP vëkate që po merë nga servi është valid, pra është e vleshme dhe filon e përdora të si të vetëm, pra e bën këtë adresa IP e vetjake. Dhe këtu jepet edhe movimenti i pranimit dhe ofrimit të adreses IP vëkate nga servi dhe tashmë klienti e bën këtë adres IP për 4 të vete dhe filon edhe man të përdorime të kësa adrese a i bëhet aktiv në rje. Më po, kjo ishte hapi kur shpjegua pra nëse në dëhëtë së për request klienti po bën të fillimisht inicializimin e mari se një adres IP për 4 pra kur po ose bëhet butap në fillim, ose po i bashkojt rjetit për herë të parë. Sa po i bashkojt rjetit. Dhe tha, që dëhët se për offer, më fani dëhët se për request, përdore për dy qëllime, dhe qëllimi tjetër është për renewal. Që dhe thot, ta shumë dhe shpegojmë hapat se si realizot rinovimi i kësajt adreses IP-ve 4. Sëpse për para se të mbaroj huazimi i dresës e pjëvë katër që ka marrë klienti nga servri, klienti pilon me dy proceset kryesore, me dy hapa, për të bërë rinjë adresës e pjëvë katër nga servri dhëtës e pjëvë katër. Dhe kjo të regohet edhe në figur. Që dhe thot, është pra bërë një dërgoj një mesaj dhe të për request për para se të mbaroj koha e huamarjes së adresa IP, i cili dërgohet direkt për në servin dhe të për katër, i cili i ofron pikurish këti klient një adresa IP për katër dhe në qoftë se nuk meret një mesaj dhe të për acknowledgement, bronda një kohet të caktuar, atëhe klienti i bën një tjetër broadcast këti mesajji në mënyrë të tjilë që kësë server t'i bëj të mundur kohës gjatje e kua marjes së adreses IP. Në procesin e marjes së dëhët së për request, serveri që farë bënë, verifikon informacionet për para se ti dërgoj një dhëtë të për acknowledgement server. Dhe këto, po të bëshre, janë të treguar edhe si proces në figurë që dhe thotë, server i thotë të më fanë klienti, i bënë kërke server që tja rinovoj adresën IP dhe Seri pasaj duke analizuar informacionet, nësë adresa IP në vërtet po imbaron koha për të cilin ishtë për caktura klienti dhe në momentin që kjo i bëri kërkes për rinovim, kjo adresa IP nuk është marrë nga një pajisje tjetër, atëhera i që fërbër, ja rinovon, që dhe thot, ja shton kohën për të cilin kjo klient duhet të mbaj këta adresa në IP vëkater. Pas i shpjegojët se si funksionon procesi i kërkesës dhe dhënjës adresës IP vëkater në rjetë me disë klienti dhe serveri dhe të vëkater, atëherë, fërë du bëjmë, nuk do të realizojnë konfigurimi një serveri, po thamë që në rjetë është e nevojshme që një router të konfigurohet si një server dhe të për vëkater. Ndajë, Ne, pikurisht, do mermi me konfigurimin e një server dhe të për 4 për një router Cisco IOS.
a gente não funcionou esse cérebro. Dhe, do të bazojmë në këtë topologi rjeti, ku vihe treqë, router i një, tashmë funksionon si një server. Por, pa i sjetë të cilët lidhe në lani në 2.16.10.0.24 dhe konkretisht për kompjuterin në parë. Në momentin që ne duhet të konfigurojmë një server dhe të cëpëv4, kalon në tre hapa kryesore ku hapi i par është eliminimi i adresave IPv4. Së të kuptojmë të eliminimin adresave IPv4. Në momenti që ne do të konfigurojmë një server DHCV4 në router, do të kemi parasysh që ne në këtë router do të kryojmë edhe një pull adresash të cilës të hemi që për këtë rjet, ky router ofron këto adresa IPv4 për pajisit të cilët duhet të lidhen në rjetë në mënyrë automatike, pra të majnë në mënyrë automatike një adresa IPv4. Por, duhet të themi që, duhet të kemi prasysh që në një rjetë ka pajisit të cilët kanë adresa statike dhe të përcaktuar, a që do të në momenti që ato ndizen, ato adres IPv4 e kanë të përndryshueshme, që dhe thot në një diapazon, adresat IP në atë rjet, ka adresat të cilët janë të zona tashmë dhe ti nuk mund të jo flash. Dhe këto adresat konkretisht janë për pajisit në rjet të cilët nuk mund të shota adresat IP vëkatë, si që mund të jenë routera, servera, për printera, apo pajisit të tjera, të cilët janë të konfigura manualisht nga administratorit me një adresa IPv4. Që të thotë këto adresa të cilët u janë përcaktura këty në pajseve, ti duhet të eliminosh nga adresa IPv4 që ofron serveri. Dhe kjo realizohet me antë komandës IP dhe të po excluded address, dhe mund të vendosët ose një diapazon adresa që të thotë nga kjo adres dhe në këtë adres, pra nga dhe vendosë nga low në high, nga kjo adres në këtë adres, për nda këtë diapazoni, ti nuk i ofron do këta adresa e për 4, ose mund t'i listosh njëra pas tjentës ma të përdurimit të kse komande. Dhe hapi dytë tashmë është përcaktimi i emrit të DHCP versionit 4, pra dhe fëllësht kryosh një shërbim DHCP 4 në router, dhe pa rëse gjithë dhe duhet të kryosh emrin e gombullit që të që dhe të pëpull të adresave që ti do të ofrosh. Dhe kjo realizohet ma në të komandës IP dhe të pëpull e shëqyruar me emrin që dhe të vendosë është këti opcioni. Dhe kuptoj që ti tashmë po konfiguron shërbimin dhe të pëpull 4 nga vetë ndryshimin në prom. Dhe pasi përcakton emrin e pajisës, ti tashmë fillon dhe konfiguron DHCP versionin 4, ku të gjithë komandat janë të listura në këtë tabel, që të thotë përcakton adresat të cilë do të përdore në pullman të komandës network, fillimisht me network number, ku shëqërat me ma ka adresa o nëse gjatë sine prefixit në rrasë për konfigurajmë HPV 6, dhe pas taj mund të përcaktojmë dhe default gateway, pra që edhe këtë informacion mund të marë IPv4 nga routeri, përcaktojmë dhe në server, mund të përcaktojmë dhe në damajnë nëmë, gjithashtu mund të përcaktojmë edhe kohën e kua marri së një adresa IPv4. Të gjitha të listojnë në këtë tabel, dhe bazuar në këto hapët të konfigurimit të DHCP versionit 4, këtë shërbimi në një router, dhe në këtë tipologi rjeti që ne kishim më përpar, atë e shërdo be, do putim dhe do konfigurojmë routerin një të funksionojnë si një server DHCP 4, dhe do t'i ofroj adres IP, pikërisht këtë rjeti një në 2.16.10.0.24. Dhe që farë bëjmë, fillimisht i bëjmë excluded adresave IP, të cilë nuk duhet t'i ofroj këtë kjë server, dhe themi që nga me atë komandë IP dhe të për excluded address, dhe themi nga një në 2.16.10.1, 
Dirë në një dy pikë, një gjashtet pikë, djetë pikë, nëndë, nuk do të përdoret për të afruar nga servri. Gjithashtu, edhe kjo adresa e pikë nuk do të përdoret. Pas taj, themi që, pra nuk do të afruar, pas taj themi, konfiguroj më emrin e dhëtë për pullë që po kryoj, dhe në këtë rrasë e listojmë si lanë pullë ishi, pra për këtë rjetin këtu, dhe themi, është ofron adresa IPv4, të gjitha adresat të IPv4, 192.168.10.0, me këtë sabret, mas pra ofron të gjitha adresat që ndodhe brënda 192.168.10.0.24, brënda këti diapazoni, pra nga 0.254, por duke pra asysh që këto adresat që janë të listuara këtu si për dhe pikërish kjo adres, nuk do t'i ofroj do, sepse janë bërë ekskludit, janë eliminuar nga pulli. Gjithashtu, përcaktojmë default router, pra gateway, 192.168.10.1, që është pikërish default gateway e giga 0.0.0.0, përcaktojmë edhe dënës e server, në të si të do my name-i. Dhe gjithmonë të, Si shë ndodhë është do rjetë, në momentin që ne konfigurojmë rjetin, a HP tjetër është të bëjmë verifikimin e konfigurimeve, ma të komandave e verifikuset të cilët listohen edhe në të figur. Kemi show running config, ku ma të zjedhe se sekcionit dhëtës për afishojnë komandat për dhëtës për versionit 4, të konfigura pikurish në router, kemi dhe show IP dhëtës për binding, ku shpik liston të gjitha adresat IPv4 dhe mak adresat të cilët ja bëm bërë binding me së dhëtës për server, pra dhëtës për v4 dhe pa i se cila ka marrë një adresa IP nga kjo server. Gjithashtu ma të show IP dhëtës për server statistik, afishojnë të gjithë informacioni bi mesajët dhëtë të vëkate që janë dërguar dhe marë gjatë ofrimit të shërbimi. Dhe duke bëzuar në këto komanda, atëher në rjetin aktual të cilë ne kemi të konfiguruar, atëher që farbëjmë, le të verifikojmë nëse kompjuter i parë arrinë të marë një adres IP nga serve. Gje e pashtë dhe bëjmë, do verifikojmë nëse është të konfiguruar si shë duhet shërbimi dhëtë të vëkate, pra serve në router i në pashtë të funksionoj si server. Dhe me anë të komandë show running config duke zhjidu seksionin dhëtësëp vëmre që ne kemi konfiguruar dhëtësëp ku kemi eliminuar këto adres këto diapazon adresa këto adres dhe kemi kryuar një pull me dhëtësëp me këto emër dhe ofron adresat e këtu kemi cilësua adresat e pitë të cilët i ofron kjo server kemi të konfiguruar root default gateway dhe nësë server dhe do majni, ma në të komandës show IP dhëtë për binding, verifikojnë binding mes routerit që funksionën si servers dhe pikorisht pajisive të cilës i ka ofruar shërbimi. Dhe vje tre që thot kemi një binding me këto pajisi, me këto adres IP, me këto mak adres dhe është përca është kryuar në këtë ko, në mënyrë automatike dhe është aktive dhe adresa e pi vokatër është marë në përmit kësaj ndërfaqe. Gjithashtu më mund të bëjmë edhe verifikimin e statistikave të mesajive të cilët dërgohen me serverit edhe klientit, ma të komandës që IP dhëtës për server statistik, ku janë mesajet e dërguara, dhëtësë për discover, dhëtësë për request. Për marjën e adresës e pi, nuk kemi dhëtësë për release, apo dhëtësë për decline, që dhe më thënë që i është dhëna, kemi përdojmë dhëtësë për acknowledgement, gjithë që nuk është e listuar këtu, që dhe thotë i është dhëna adresë IP vëkater klientit. Dhe si mund të kuptojmë që klienti ka marrë një adresë IP nga routeri që li ofron këtë shërbi, që dhe thotë në Kalojmë në command promptin e kompjutrit, pa i sistonë, PC1, adhe ma të komandës IP config all, marrën të gjithë informacionet që do të thot, a i është lidur me dënësën ku është example.com, që që është 
konfiguar në router, pra e ka marrë këtë informacion nga routeri, kur është konfiguar servi DSP4, shërbimi servi DSP4, ka marrë këtë adres IP, gjë që e ka marrë nga diapazoni adresave dhe. E vini re që kjo adres IP nuk i përputhet rangjit apo adreses të cilët është më huar. Ka marrë dhe sablit maskën, koha kërë ka marrë adresin IP gjë që ishte listuar, edhe kërë dha ma sho IP dhe të cëpë binding, list expire, edhe koha, sepse kërë kemi konfiguron në serve, tham që mund të konfigurosh edhe kohën për përsa mund të huazoj një pajisi adresin IP. Kemi dhe default gateway, gjë që është të konfiguruar edhe këtu edhe dhe nësë server, pra ja të gjitha informacionin që i ka marrë nga server, që farë ndodhë, në momenti që ne kemi një router, vetë shërbimi dhe të për vëkatër është bërë enable by default në pajisi të Cisco IOS. Nëse ti donë që këtë shërbim ta bëjsh disable, atëherë në global configuration mode, njafton të përdojsh komandin no service DHCP, këtë shërbim që afron routerit ti e bënë e disable, dhe në qofë se ti duhet që ta reaktivizosh, përdojsh komandin service DHCP versionit 4. Dhe tjetër është edhe DHCP relays, që të do kuptojmë të, në një Rjetë hierarki kompleks, serverat zakonisht janë të lokalizuar në mënyrë të qëndërzuar. Që të thotë, ato vendosën në një pozicion në rjetë dhe pastaj të gjithë rjetët pavarësish vendodhis, nëse ndodhë në brënda lanit ose jo, mund t'i konfigurohë që të majnë adresën IP pikorisht nga kjo serverë. Dhe se që vjetë rrasin konkret, kemi servin 92.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
që kjo pajisje, pra ruteri, të lejoj këtë dërgim broadcast, futimi dhe konfigurojmë ruteri. Si do realizojt konfigurimi ruteri? Në këtë form, kalojmë në router, në global configuration mode, dhe zgjedhim pikërish në dërfaqen giga e 0.0.0.0, i cila është pikërish në dërfaqen e cila lidhet me lanin në të cilë ndodhët kompjuteri. Dhe themi, ma të komandës IP helper address, ku është një në 2.1.1.1.6, listojmë adresën IP vokatër të serverit i cili ofronë shërbimi. Dhe në momentin që pajisja të shmë më bëjë kërkesën DHCP Discover, e cila dërgojët broadcast, routeri i bënë relay, pra e lejon kalimin e kësaj komande e këti mesajji broadcast, por të dërguar direkti në server. Kërë në rrasë në konkret, dërgojët direkte në servin i në 2.5.5.5.6. Dhe, po të përdorim komandën tashmë Show IP Interface, vihe tre, që është dënë, është tregohet të gjitha dërgjët IP që i përkasin kësa e nërfaqje. Dhe thot, është adresa IP e cila është të konfiguruar, që është të shurbisi default gateway, dhe gjithashtu, është të konfiguruar dhe adresës IPv4 të cilës i bëhet rrullaj paketave broadcast. Në rrasi se fukës për dhëtë se për request, discovery, më falli. Dhe në momenti që në kemi bërë këtë lëj konfigurimi, në qoftë se shkojmë për sëri të kompjuteri jynë dhe duke përdore komandën IP config all, do vini re që kompjutri në mënyrë automatike ka marë një adres IP nga serveri. Dhe kjo ishte të gjithë informacioneve për konfigurimin e një routeri Cisco IOS që të funksionoj si server të hëtë së bëtë versionit 4. Por duhet ke një parasysh që Pa i si e të rrëtën, jo gjithë mund të funksionojnë si server e cili ofrojnë këtë shërbim. Ato mund të ofrojnë edhe si klinjini, si të të kuptojmë të. Ka skenare ku vetë pa i si e të rrëtëra do funksionojnë si klinjinta për të marë një adres IP V4 nga vetë një server, dhe të V4, ku kjo server ofrohet në përmjet Internet Service Provider. Që të thot, ti mund të konfigurosh një router që s'ko e në të rrasë si klient. Dhe këto mund të shpigoj ma të këti procesi. Sepse ka routera në small office, pra në adinit në zyret, apo në rrasit e rjetëve small office, home office, në rritët Soho, apo në sajt e branches, të cilët duhet të konfiguroj routerat që të marë një adres IP V4 nga serverat dhe këto të shmë funksionojnë si një klient kompjuter. Kjo metod vajt shumë edhe nga i sëpoja, pra nga shërbimi që formon i sëpoja, sepse në konfigurimin më të thjeshtë, ndërfaqe e inter e Ethernetit përdore në rastet kur lidhet me një kabel ose një motëm dhe së la. Dhe për të konfiguruar këtë ndërfaqe, që të thotë që rrudrit ashtë më do të funksionoj si klient DHCP, ne përdorim komandë IP adres DHCP interface në configuration mode. Dhe ja të ke kemi shambullin, pra kemi një router në një rjetë soho, i cili lidhet me një cable apo modem DSL dhe duhet të konfigurohet një adres IP vokatër e cila i ofrohet nga 
të marë pra një adresa IPv4 nga një server i cili ofrojt nga vetë internet service provider. Dhe kjo realizohet në këtë form. Pra futemi në routerin ton, i cili është e mërtuar soho, në global configuration mode, dhe themi që për ndërfaqen giga 0.0.1, kjo të marë një adres IPv4 në mënyrë automatike nga vetë ISP-ja. Dhe theme mandë të komandës IP adres DHCP dhe vendosim në shëta, pra e kalem aktive. Dhe nëse do të përdorim tashmë show IP adres, pigurisht show IP interface giga 0.0.1, sorry, në fani pra show IP interface, pigurisht për ndërfaqen giga 0.0.1, vjetre, që ka ma një adres internetit 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.